房东儿子要结婚，想强行将我赶出出租屋，看我如何索赔十五万。这天我正在制作视频，突然一顿急促的敲门声，来了来了！只见敲门的是一个中年妇女，请问你找谁？这女人极不礼貌的挤进了我的屋子，还四处打量的说我是房东，是你的房东，我的房子当时是找中介租的。所有手续都是齐全的，虽然我付了钱，但房子毕竟是人家的，我还是客客气气的说：“房东太太，请问您找我是有什么事吗？”只见房东在房子里左瞧瞧，右看看，看完了才说道：“我儿子要结婚，这套房子我要留给我儿子当婚房用，以后就不租了。”其实我还没太明白房东的意思，您的意思是要提前收回房子吗？房东不耐烦的说：“废话。”我不是跟你说了要给我儿子当婚房用吗？既然这样，那好吧，那你把之前我交的押金还有剩下的房租退给我吧，我明天就去找房子，赶紧搬走。可房东根本不理我这话茬，我是让你立刻搬出去，能听懂人话吧？你现在立刻马上就要搬走，一天都等不了，真是又碰见奇葩了，不讲理还这么无赖，你说你叫房东是吧？先别说我的房东是不是真的是你。就算是你，你也没有权利现在就赶我离开。合同上白纸黑字写着呢。说完，我便拿出了合同。只见房东也拿出事先准备的房产证。你的合同是你跟中介签的，你找你中介掰扯去。现在我就要收回我的房子，别的和我没关系。房东明显是在推卸责任，甚至还想耍无赖。合同是我跟中介签的，钱不还是落到你的口袋吗？而且房租按年付也是你要求的。我现在交了一年的房租，还有半年才到期，你要提前收回，我没意见。但是你要把剩下半年的房租和押金都退给我，而且你现在就要我搬走，你让我搬哪里去？而且我也说清楚了，你把该退的都退我，明天我就找房子搬走。我甚至都没有提你违约的事，这个房东就跟听不懂人话似的，你爱去哪去哪，跟我没关系。既然好好说话你不听。即使这房子是你的，那我也能履行我现有的权利。你给我出去，在我租期内，没有我的允许，即使是房东也不能进来。这个房东也算是有眼色，看出来我已经快急了。要是打起来，肯定自己讨不到好果子。冷哼一声，便走到了门口。我告诉你，你今天必须搬走。你是在威胁我？我还真想看看你有什么手段。我现在给你的脸已经够足了。按合同规定，违约方必须双倍赔偿租金。我都没跟你要，本想跟你好商好量，现在我反悔了，没有拿到赔偿，休想让我走。我回到屋里，思前想后，没想到这房东竟这么不讲理。如果他再来胡搅蛮缠，我也只好报警处理了。但是房子我是和中介租的，我还是有必要去找一趟的。第二天，我来到中介公司，你好，我是半年前在你们这租的房子。最近我遇到了一些问题，我的租期还有半年时间。房东昨天找上门，要我立刻搬走，还拒绝退还押金和房租。你们说这事情应该怎么解决？中介一听，怎么会有这种事？这绝对不可能。只见中介思索一番，先生，我们公司出租的所有房子都是合法手续，你说的这个情况肯定不会发生。这样，我先联系一下房东，您稍等。没过两分钟，中介就打完了电话。先生，我觉得这是您和房东之间的矛盾。我们中介的工作是在你签完合同后，付完中介费就结束了。当然了，出了这样的事，我们也是非常遗憾。但是你应该去找房东协商解决，这和我们没有关系。好家伙，这就开始跟我玩踢皮球了。熊家长纵容熊孩子偷拆快递屡教不改，事后我直接索赔六百万。前几天买了一张刚刚发布的四零九零显卡。因为马上到家，我就让快递员放在门口了。可没想到，刚到家门口，就看见一个熊孩子正在把玩我的快递。小朋友，这是大哥哥的快递，你私自拆开哥哥的快递可不太好哦。看着小孩把玩着我的高端显卡，心里着实有些肉疼。我顺势将快递拿了过来，还没等我干嘛，熊孩子哇一下就哭了起来。嘿，你这小孩，我又没让你赔钱，你哭啥呀？行了行了。你赶紧走吧！就在此时，一个中年妇女的声音响彻在楼道里：“妈呀，这是怎么了？”妇女扫了我一眼：“你干什么了？怎么欺负小孩呢？”大姐，你误会了，是你家的孩子偷拆了我的快递，这是被我发现了自己哭的，我可什么都没干，拆你个快递怎么了？
，一个小孩子他能懂什么？不能等大人来了再说吗？日尼玛，明明是你家熊孩子偷拆我快递，我越想越憋屈。你这人怎么说话呢？我刚要上去和他理论，正好被刚回家的邻居大哥拦住了。阿星，可别为这点事生气，不值当的。这家熊孩子偷拆快递的事没少干。前几天楼上的过生日，跑了好几家才订的奥特曼蛋糕，结果送来了，直接被这熊孩子给糟蹋了。以后还是别让快递啥的放门口了。说完，大哥便回家了。也罢，既然快递没什么损失，那还是忍忍算了。隔天上午，正做着美梦的我，被楼道里一阵噼里啪啦的声音吵醒。我透过缝隙一看，只见熊孩子又在对我的快递动手动脚。我特么，这可是我刚刚从国外定制的高端笔记本电脑。好在我的猫眼可以录像，因为熊孩子拆电脑拆得太入迷，根本没注意到我已经打开了门。怎么样，本少爷给你拼的电脑好不好？你打算怎么谢谢我？小朋友，我是真的会谢。上次我有没有说过，偷拆别人快递是不好的行为？熊孩子理直气壮地说道。我妈说了，这不叫偷，我这是在帮你改造。你不觉得你应该好好谢谢我吗？熊孩子说的这么理直气壮，也就是说，出了事他妈妈都会帮他搞定了。要不咱去找你妈妈评评理。随后我便和熊孩子来到了他家，快出来，快出来，快出来赔钱了！怎么个事？你看你家熊孩子干的好事，这次不光是偷拆我快递了，是直接给我拆了。说着，我便打开快递箱。电脑的零件也跟着散落了一地。见状，熊妈还想嘴硬：“你有证据吗？张嘴就说是我家孩子干的，你信不信？我告你诽谤，诽谤啊！这是你家孩子拆我快递的录像。”说着，我便用手机打开了门口的猫眼录像。此时，熊妈也不狡辩了：“切，不就是抬电脑吗？说吧，几千、三千还是四千？不过我先跟你说好了，电脑钱我可以全款赔给你。”但是你要跟我家孩子道歉，我家仔从小到大没受过这委屈。我当时就惊了，不是你家孩子受哪门子委屈了？而且你家孩子拆我快递砸我电脑，还要我给你道歉，你凭什么？就凭他还是个孩子？不得不说，这家人的三观指定是有点问题。为了钱道歉就道歉吧，好，只要你全款赔付，别说道歉了，我给你跪下都行。随后，熊妈十分瞧不起的说道。你这电脑我看了一下，就是个杂牌子，给你三千块应该足够了。说着便将钱转给了我。一旁的熊孩子见状，可算带着机会了，跪下，跪下，快点给我跪下！我呵呵一笑，不好意思，三千可不够。熊妈见状，以为我要狮子大开口，你这是什么电脑？三千还不够？这牌子我听都没听过。算了算了，我还就不信了。今天我必须给我家仔仔讨个公道。说着又给我转了七千，整整一万块了。你回家就偷着乐趣吧。我摇摇头，呵呵，还是不够。我直接将购买记录放在了他的脸上。大姐，你看好了，一百多万美元。接上题，熊孩子偷拆我快递，我反手索赔六百万。什么？一百万？还是美元？你怕不是个神经病吧？说着，女人就要拉着熊孩子回屋。大姐，我还是跟你提个醒。未成年破坏他人财物，可是要父母来承担责任的。而且我笔记本的账单也给你看了，六百多万已经属于巨大财物损失了。如果你对这件事置之不理，可就得负刑事责任了。没等我说完，熊妈也急眼了：“你当老娘下大的，一个破电脑给老娘要六百万，有种的你就报警来抓我！”说罢，女人骂骂咧咧的关上了门。按照流程，我自然是找到了鼠鼠同志，小伙子。你没开玩笑吧？你这电脑六百多万？当然了，叔叔，我可以提供消费记录，还有证据。在一系列的交谈后，叔叔非常严肃的说道：“邢先生，您这边的证据非常充足，稍后我们会跟孩子家长协商赔偿问题。”没问题，叔叔同志。但是有一点我想补充：首先，熊孩子在拆开我快递后，我第一时间就上门找他协商了，而且小孩子也不是第一次拆我快递。所以我的态度是绝对不接受调解。随后，鼠鼠沉默了几秒。好的，邢先生，那我们出发吧。来到了熊孩子家后，你好，我们接到报案，请立即打开门接受调查。一打开门，熊妈见状是鼠鼠。哎呦，怎么个事啊，鼠鼠同志？你好，赵女士，您家孩子涉嫌一起案件，现需要你协助我们去所里接受调查。
，不是叔叔，你们别被这小塞子洗脑了。赵女士，经过调查，邢先生的证据很充足。此时，不明所以的熊爸刚刚回到家。嘿，你这疯婆子，怎么把叔叔给招家里来了？叔叔，到底发生了什么事啊？你好，今天我们接到邢先生报案，你家孩子损坏了邢先生价值六百多万的电脑，且相关证明信息我们都已核对，现在是来对你们进行传唤的。一听这，熊爸显然是有些不相信的。叔叔同志，这里面肯定有什么误会。一台电脑怎么可能值六百多万？你们不会是这小子请来的托吧？信不信我告你们敲诈？闻言，叔叔也有些不耐烦了。如果你们继续不配合，那我们只有采取强制措施了。行吧，行吧，我们去还不行吗？叔叔，我觉得那小子买的这个电脑根本就是钓鱼执法，故意引我们进坑啊！你什么意思？我自己的快递放我家的门口，还有错了？你家好大儿不止一次拆我快递了，我是不是应该认为这是你们当家长的教唆的呢？这件事吧，我家孩子确实有错，但是你张口就六百万，是不是有些太过分了？叔叔同志，你也看到对方的态度了。我还是那句话，不接受和解，直接走法庭吧。开庭日当天，审判长说完注意事项后，熊爸再次用他的那套说辞狡辩：“法官大人，我认为原告是故意引诱孩子拆快递。”因为在此之前，孩子已经拆过星先生的快递了，而星先生非但没有警觉这件事情，反而又购买了高价电脑。对于这一点，我很怀疑星先生的目的。而且我家孩子只是个五岁的孩子，没有辨别是非的能力，犯这种错是很正常的。对此，原告星先生有何辩解？法官大人，首先，我门外属于公摊面积，也是属于我家的。第二，没有那条法律法规说明。被偷拆过快递之后，快递就不能放门口。第三，现在被告不反思自己的教育问题，反而质问我为什么要买这么贵的快递，为什么要把快递放在家门口？我觉得非常不合理。法官大人，我的陈述完毕。说实话，这样的事情我都不惜的，请张三现在休庭，十分钟后宣判。此时，熊爸一家也已经意识到，最后法官肯定会判我赢。你这个人怎么这么恶毒？我家仔仔才刚刚上幼儿园，你非要把事情搞到这份上吗？呵呵，这件事是我想做的吗？你一开始照价赔偿了不就完了？再说了，自始至终都没见你正确教育你家的孩子，让事情发展到这一步的不是我，而是你们一家。肃静，现在对偷拆快递一事进行宣判。经查实，原告提供的各项证据经查实无任何问题，因本案当事人为未成年人，不具有完全民事行为能力。根据规定，不具有完全民事行为能力者，造成他人财产损失的，应当从本人财产中支付赔偿费用，不足部分由监护人赔偿。现判处当事人监护人李伟、赵静赔偿星先生 673.8 万元。完了完了，公司没了，房子也没了